ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் பத்தொன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் வாங்க பார்க்கலாம் சந்திராயன் த்ரீயின் திட்ட இயக்குநராக யார் நியமிக்கப்பட உள்ளார் சந்திராயன் த்ரீயின் திட்ட இயக்குநராக யார் நியமிக்கப்பட உள்ளார்னு பார்த்தீங்கன்னா வீரமுத்துவேல் சரிங்களா வீரமுத்துவேல் இதுக்கான அறிவிப்பு வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக இன்னும் வெளிவரலை அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்திராயன் டூ சந்திராயன் டூ வந்து எப்போ விண்ணில் ஏவுனாங்கன்னா ஜூலை இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜூலை இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இந்த சந்திராயன் டூவோட திட்ட இயக்குநராக யார் செயல்பட்ட வனிதா சரிங்களா வனிதாங்கிறது சந்திராயன் டூக்கு அது இல்லாமல் சந்திராயன் டூவில் மேலாண்மை இயக்குநராக செயல்பட்ட ரீத்து கரிதால் ரீத்து கரிதால்ங்கிறவங்க தான் சந்திராயன் த்ரீக்கும் மேலாண்மை இயக்குநர் திட்ட இயக்குநர் மட்டும்தான் மாற்றிருக்காங்க அதாவது சந்திராயன் டூக்கு வனிதா சந்திராயன் த்ரீக்கு வீரமுத்துவேல் அது மாதிரி சந்திராயன் ஒன் சந்திராயன் ஒன் வந்து எப்போ விண்ணில் ஏவுனாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஏவுனாங்க இந்த சந்திராயன் ஒன்னோட திட்ட இயக்குநராக யார் இருந்தாங்கன்னா மயில்சாமி அண்ணாதுரை மயில்சாமி அண்ணாதுரை உயர் ஆற்றல் எரிசக்தி தொழில்நுட்ப மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது உயர் ஆற்றல் எரிசக்தி தொழில்நுட்ப மாநாடு எங்கு நடைபெற்றதுன்னா சென்னை ஐஐடி சென்னை ஐஐடியில் தான் நடந்துகிட்டு இருக்குது இந்த மாநாட்டை யார் ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை ஐஐடி மற்றும் சத்தீஸ்தவன் விண்வெளி ஆராய்ச்சி கழகம் சென்னை ஐஐடி மற்றும் சத்தீஸ்தவன் விண்வெளி ஆராய்ச்சி கழகம் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து தான் உயர் ஆற்றல் எரிசக்தி தொழில்நுட்ப மாநாட்டை சென்னை ஐஐடியில் நா நடத்தினாங்க நாட்டின் இளம் ஐபிஎஸ் அதிகாரி யார் நாட்டின் இளம் ஐபிஎஸ் அதிகாரி யார்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாசன் சஃபின் ஹாசன் சஃபின் இவங்களோட வயது வந்து இருபத்தி ரெண்டு இவங்க வந்து குஜராத் மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்க குஜராத்தில் பனாஸ்கந்தா பனாஸ்கந்தாங்கிற மாவட்டத்தில் உள்ள கனோதார் அப்படிங்கிற கிராமத்தை சேர்ந்தவங்க தான் இந்த ஹசன் சஃபின் இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐநூற்றி எழுபதாவது ரேங்க் பெற்று உதவி காவல் கண்காணிப்பாளராக செலக்ட் ஆகியிருக்காங்க சரிங்களா உதவி காவல் கண்காணிப்பாளராக செலக்ட் ஆகியிருக்காங்க இப்போ இவங்க எப்போ பதவியேற்க போகிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா டிசம்பர் இருபத்தி மூணு டிசம்பர் இருபத்தி மூணுலேருந்து உதவி காவல் கண்காணிப்பாளராக ஹாசன் சஃபின் அவங்க வந்து பதவியேற்க போகிறாங்க இவங்க தான் நாட்டோட இளம் ஐபிஎஸ் அதிகாரி பண்டைய மாயன் சாம்ராஜ்யத்தின் மறைக்கப்பட்ட பகுதி எங்கு கண்டறியப்பட்டது பண்டைய மாயன் சாம்ராஜ்யத்தின் மறைக்கப்பட்ட பகுதி எங்கு கண்டறியப்பட்டதுன்னா மெக்சிகோ மெக்சிகோவில் தான் கண்டறிஞ்சிருக்காங்க இது வந்து எந்த காலத்தை சேர்ந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாயன் சாம்ராஜ்யம் கிபி அறுநூற்றி எழுபது கிபி அறுநூற்றி எழுபது இந்த மறைக்கப்பட்ட பகுதியோட நீளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி ரெண்டு அடி அது மாதிரி உயரம் வந்து இருபத்தி ரெண்டு அடி வளைவுகளை கொண்டது சரிங்க இருபத்தி ரெண்டு அடி உயர வளைவுகளை கொண்டது தான் இந்த மாயன் சாம்ராஜ்யத்தோட மறைக்கப்பட்ட பகுதி இது எங்கே கண்டறியப்பட்டதுன்னு கேட்டாங்கன்னா மெக்சிகோவில் சரிங்களா இதோட காலம் வந்து கிபி அறுநூற்றி எழுபது அடுத்தது நாட்டில் முதல் முறையாக எந்த வகை கழுகின் மீது கண்காணிப்பு கருவிகள் பொருத்தப்பட்டு வனப்பகுதிக்குள் விடப்பட்டுள்ளது அதாவது நாட்டில் முதல் முறையாக எந்த வகை கழுகுகள் மீது கண்காணிப்பு கருவிகள் பொருத்தப்பட்டு வனப்பகுதிக்குள் விடப்பட்டுள்ளதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இமாலயன் கிரிஃபான் இமாலயன் கிரிஃபான்ங்கிற கழுகுகள்லாம் இந்த கண்காணிப்பு கருவி பொருத்தி வனப்பகுதியில் விட்டுருக்காங்க எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள ராஜ பத்கவா ராஜ பத்வா பத்கவா அப்படிங்கிற வனப்பகுதியில் தான் இந்த எட்டு கழுகுகளை வந்து டிரான்ஸ்மிட்டர் பொருத்தி விட்டுருக்காங்க சரிங்களா எட்டு கழுகுகளில் வந்து டிரான்ஸ்மிட்டருங்கிற கண்காணிப்பு கருவி பொருத்தி மேற்கு வங்கத்தில் இருக்க ராஜ பத்கவா அந்த வனப்பகுதியில் விட்டுருக்காங்க இந்த தகவலை யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாம்பே நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி சொசைட்டி பாம்பே நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி சொசைட்டியோட முதன்மை விஞ்ஞானியான விபு பிரகாஷ் விபு பிரகாஷ் தான் இந்த தகவல் சொல்லியிருக்காங்க பூமியின் மிக ஆழமான நிலப்பரப்பு பகுதி எது பூமியின் மிக ஆழமான நிலப்பல நிலப்பரப்பு பகுதி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு அந்தார்டிகா கிழக்கு அண்டார்டிகா இதோட ஆழம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு புள்ளி ஐந்து கிலோமீட்டர் அல்லது கடல் மட்டத்திலிருந்து பதினோராயிரத்தி ஐநூறு அடி ஆழம் கொண்டது கடல் மட்டத்திலிருந்து பதினோராயிரத்தி ஐநூறு அடி ஆழம் கொண்ட பகுதி கிழக்கு அண்டார்டிகாவில் இருக்கிறதா விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதோட நீளம் வந்து நூறு கிலோமீட்டரும் அகலம் வந்து இருபது கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க நீளம் நூறு கிலோமீட்டர் அகலம் இருபது கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கதாக சொல்லியிருக்காங்க அது மாதிரி நம்ம பூமியில் நீர்பரப்பை கொண்ட பூமியின் ஆழப்பகுதி எதுனா சாக்கடல் அதாவது டெட்சின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த டெட்சி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீர்பரப்பை கொண்ட பூமியின் ஆழப்பகுதின்னு கேட்டாங்கன்னா சாக்கடல் பூமியின் ஆழமான நிலப்பரப்பு பகுதி எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா கிழக்கு அண்டார்டிகா முழுக்க முழுக்க சோலார் மையமான ஆப்பிரிக்காவின் முதல் கிராமம் இது முழுக்க முழுக்க சோலார் மையமான ஆப்பிரிக்காவின் முதல் கிராமம் வந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொராக்கோ மொராக்கோ பகுதியில் இருக்க இது இங்கிலீஷில் தான் கொடுத்துருந்தாங்க ஆக்சுவலாக அந்த கிராமம் பேர் வந்து எனக்கு எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஐடி
சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற தமிழக எழுத்தாளர் யார் சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற தமிழக எழுத்தாளர் யார்னா சோ தர்மன் சோ தர்மன் இவரோட இயற்பெயர் என்ன சோ தர்மராஜ் சரிங்களா இவருக்கு வந்து எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னா சூல் அப்படிங்கிற நாவலுக்காக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சாகித்ய அகாடமி இருபத்தோரு மொழிகளை இருபத்தியோரு மொழிகளுக்கு வந்து சாகித்ய அகாடமி விருது கொடுத்துருக்காங்க இந்த விருது எப்போ கொடுக்க போகிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா நியூ டெல்லியில் ரெண்டாயிரத்தி இருபது பிப்ரவரி இருபத்தஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது பிப்ரவரி இருபத்தஞ்சில் தான் இந்த விருது கொடுக்க போகிறாங்க அது இல்லாமல் இந்த சோ தர்மன் இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி கூகை அப்படிங்கிற நூலுக்கு வந்து தமிழக அரசு தமிழக அரசின் வளர்ச்சித்துறை பரிசு பெற்றிருக்காங்க அது எப்போன்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் அடுத்தது சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற ராஜஸ்தானிய கவிஞர் மற்றும் எழுத்தாளர் யார் அதாவது சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற ராஜஸ்தானிய கவிஞராகவும் இருக்கார் எழுத்தாளராகவும் இருக்கார் ஒருத்தரே வந்து பார்த்திங்கன்னா கவிஞராகவும் இருக்கார் எழுத்தாளராகவும் இருக்கார் அவர் யாருன்னா நந்த் கிஷோர் இந்த நந்த் கிஷோர் எழுதின இந்தி நூல் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா சில்டே ஹியூ ஆப்னே கோ சில்டே ஹியூ ஆப்னே கோ அப்படிங்கிற ஹிந்தி நாவலுக்காக நந்த் கிஷோர் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த நந்த் கிஷோர் வந்து ராஜஸ்தானிய மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவங்க அடுத்த காங்கிரஸ் கட்சி எம்பி சசிதரூர் எழுதிய எந்த உரைநடை நூலுக்கு சாகித்ய அகாடமி விருது நூல் வழங்கப்பட்டது காங்கிரஸ் கட்சி எம்பி சசிதரூர் எழுதிய எந்த உரைநடை நூலுக்கு சாகித்ய அகாடமி விருது வழங்கப்பட்டதுன்னா அண்ட் எரா ஆஃப் டார்க்னஸ் அண்ட் எரா ஆஃப் டார்க்னஸ் அதாவது தமிழில் சொல்லணும்னா இருளின் சகாப்தம் இருளின் சகாப்தம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கில நூலுக்கு தான் காங்கிரஸ் கட்சியோட எம்பியாக இருக்க சசிதரூர் அவருக்கு வழங்கியிருக்காங்க இந்த இருளின் சகாப்தம் வந்து ஒரு உரைநடை நூல் சரிங்களா அது மாதிரி மலையாளத்தில் வந்து யாருக்கு வழங்கியிருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா வி மதுசூதனன் நாயர் வி மதுசூதனன் நாயர் அவர் எழுதின நூல் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அச்சன் பிராமண வீடு அச்சன் பிராமண வீடுங்கிற நூலுக்காக வி மதுசூதனன் நாயருக்கு மலையாள மொழியில் வெளியிட்டதற்காக சாகித்ய அகாடமி விருது கொடுத்துருக்காங்க அதே தெலுங்கு மொழியில் எந்த நூலுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா செப்த பூமி செப்த பூமிங்கிற நாவல் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நூலை எழுதினவர் யார் வந்தி நாராயணசாமி வந்தி நாராயணசாமி இவர் வந்து தெலுங்கு மொழிக்கான சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றிருக்காங்க அதே மாதிரி கன்னட மொழியில் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா விஜயா அப்படிங்கிறவங்க வாங்கியிருக்காங்க இவங்க எழுதின நூல் குடி செரு குடி செருங்கிற சுயசரிதை புத்தகத்துக்காக இந்த விஜயாங்கிறவங்களுக்கு கன்னட மொழியில் சாகித்ய அகாடமி விருது கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அந்த சாகித்ய அகாடமி விருது மட்டுமே ஒரு தனியாக ஒரு வீடியோ போ வீடியோ போடுறோம் அந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் ஃபுல் டீட்டெயிலுமே ஒரு நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா உலக அளவில் அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் கட்டுரைகள் வெளியிடுவதில் இந்தியாவின் இடம் என்ன உலக அளவில் அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் கட்டுரைகள் வெளியிடுவதில் இந்தியாவின் இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணாவது இடத்துல இருக்காங்க எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ்னால் ஐந்து புள்ளி மூணு ஒன்று பெர்சன்டேஜ் ஐந்து புள்ளி மூணு ஒன்று சதவீதம் வந்து பெற்று இந்தியா வந்து உலக அளவில் மூணாவது இடத்துல இருக்காங்க எதில் அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் கட்டுரைகள் வெளியிடுறது வெளியிடுறதுல இதில் ஃபஸ்ட் இடத்துல யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீனா இருபது அதாவது அஞ்சு லட்சத்து இருபத்தி எட்டாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு கட்டுரைகள் வந்து சீனா வெளியிட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி செகண்ட் பிளேஸில் அமெரிக்கா இருக்காங்க பதினாறு புள்ளி ஐந்து நாலு சதவீதம் பதினாறு புள்ளி ஐந்து நாலு சதவீதம் இவங்க வெளியிட்ட கட்டுரைகளின் எண்ணிக்கை வந்து நாலு லட்சத்து இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எட்டு நாலு லட்சத்து இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி எட்டு கட்டுரைகள் வெளியிட்டிருக்காங்க நம்ம இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு தான் கட்டுரைகள் எழுதியிருந்தாங்க ஆனால் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தெட்டு கட்டுரைகள் வெளியிட்டு மூணாவது இடத்த பிடிச்சிருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட் இடம் சீனா ரெண்டாவது இடம் வந்து அமெரிக்கா மூணாவது இடம் வந்து இந்தியா சரிங்களா முதல் உலகளாவிய அகதிகள் மன்றம் எங்கு நடைபெற்றது முதல் உலகளாவிய அகதிகள் மன்றம் எங்கே நடைபெற்றுச்சுன்னா சுவிட்சர்லாந்து நாட்டில் உள்ள ஜெனீவா ஜெனீவாங்கிற பிளேஸில் நடைபெற்றிருக்கு இந்த மன்றத்தை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎன்ஹெச்சிஆர் யூஎன்ஹெச்சிஆர் இவங்க வந்து டிசம்பர் பதினாறு டு பதினெட்டு வரைக்கும் இந்த முதல் உலகளாவிய அகதிகள் மன்றத்தை வந்து நடத்தியிருக்காங்க இந்த யூஎன்ஹெச்சிஆர் எப்போ உருவாக்குனாங்கன்னா டிசம்பர் பதினாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது டிசம்பர் பதினாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அதாவது தலைமையகம் எங்கே இருக்குன்னா ஜெனிவாவில் இருக்குது சரிங்களா ஜெனிவாவில் இருக்கிறது தான் யூஎன்ஹெச்சிஆர் அதாவது அகதிகளுக்கான ஒரு அமைப்பு தான் இது வந்துட்டு எப்போ ஆரம்பித்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது டிசம்பர் பதினாலு ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து ஜெனிவாவில் தான் இருக்குது இந்தியாவின் முதல் மார்பக பால் வங்கி எங்கு எப்போது தொடங்கப்பட்டது இந்தியாவின் முதல் மார்பக பால் வங்கி எங்கு எப்போது தொடங்கப்பட்டதுன்னா இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக ஆயிரத்தி தொள்ளா
மிக பழமையான விலங்கு வரிதல் ஓவியம் எங்கு கண்டறியப்பட்டது மிக பழமையான விலங்கு வரிதல் ஓவியம் எங்கு கண்டறியப்பட்டது இந்தோனேஷியாவில் இந்தோனேஷியாவில் தான் கண்டறிஞ்சிருக்காங்க இந்த ஓவியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி நாலாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது நாற்பத்தி நாலாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது இந்த இந்தோனேஷியாவில் எங்கே கண்டறிஞ்சாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுண்ணாம்பு குகை அந்த சுண்ணாம்பு குகையோட பேர் லியாங் புழு சிபோ லியாங் புழு சிபோங் ஃபோர் இந்த சுனாம் குகைக்குள்ளே தான் நாற்பத்தி நாலாயிரம் ஆண்டு பழமையான விலங்கு வரைதல் ஓவியம் கண்டறியப்பட்டிருக்கு இதை வந்து எது மூலமாக கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா யுரேனியம் தொடர் பகுப்பாய்வு யுரேனியம் தொடர் பகுப்பாய்வு மூலமாக கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த தகவலை வெளியிட்ட இதழ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர் நேச்சருங்கிற இதழ் தான் இந்த தகவல் வெளியிட்டிருக்காங்க இராணுவ இலக்கிய விழாவின் மூணாவது பதிப்பு எங்கு நடைபெற்றது இராணுவ இலக்கிய விழாவின் மூணாவது பதிப்பு எங்கு நடைபெற்றதுன்னா சண்டிகர் சண்டிகரில் தான் நடைபெற்றிருக்கு பதினோரு ஆண்டு கிரிக்கெட் வாழ்க்கையில் ரன் எதுவும் எடுக்காமல் விராட் கோலி ஆட்டம் இழப்பது எத்தனையாவது முறை அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக விராட் கோலி வந்து ரன் எதுவும் எடுக்காமையே அவங்க வந்து அவுட் ஆகிட்டாங்க இந்த இவர் வந்து பதினோரு வருஷமாக கிரிக்கெட் விளையாண்டுருக்காங்க ஸோ இவங்க வந்து எத்தனையாவது முறையாக இந்த மாதிரி ரன் எதுவுமே எடுக்காமல் அவுட் ஆகிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா பதிமூணாவது முறை பதிமூணாவது முறையாக தான் இந்த மாதிரி ஆயிருக்கு எந்த மாநிலத்துக்கு மூணு தலைநகரங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் உள்ள எந்த மாநிலத்துக்கு மூன்று தலைநகரங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திரா ஆந்திராவுக்கு தான் ஆந்திராவோட முதல்வர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி ஆந்திராவுக்கு இனிமேல் வந்து மூணு தலைநகரம் சாரி மூணு தலைநகரங்கள்னு சொல்லி அறிவிச்சிருக்காங்க அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமராவதி அமராவதிங்கிறது வந்து இவருக்கு முன்னாடி இருந்த சந்திரபாபு நாயுடு என்ன சொன்னார்னா அமராவதியில் தான் சட்டப்பேரவை தலைமைச் செயலகம் ரெண்டுமே இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அது இல்லாமல் சட்டப்பேரவைக்காக பிரதமர் மோடி வந்து அடிக்கலும் நாட்டிட்டாங்க அமராவதியில் ஸோ அமராவதியில் வந்து சட்டமன்ற தலைநகர் ஆந்திராவின் சட்டமன்ற தலைநகர் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா அமராவதி அது மாதிரி ஆந்திராவின் நிர்வாக தலைநகர் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா விசாகப்பட்டினம் விசாகப்பட்டினத்தில் தான் தலைமைச் செயலகம் செயல்படும் சரிங்களா அப்போ ஆந்திராவோட தலைமைச் செயலகம் விசாகப்பட்டினத்தில் இருக்கும் அதே மாதிரி ஆந்திராவின் நிர்வாக தலைநகர் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா விசாகப்பட்டினம் தான் அப்புறம் சட்ட தலைநகர் சட்ட தலைநகருங்கிறது கர்னூல் கர்னூல் தான் சட்ட தலைநகர் அதான் அங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திராவோட உயர்நீதிமன்றம் செயல்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ மூணு தலைநகர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமராவதி விசாகப்பட்டினம் கர்னூல் அடுத்து காவலன் எஸ்ஓஎஸ் காவலன் எஸ்ஓஎஸ்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்களின் பாதுகாப்புக்காக தமிழ்நாட்டில் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு மொபைல் ஆப் தான் இந்த காவல் காவலன் எஸ்ஓஎஸ் இதோட மீனிங் என்னென்னா எங்களை காப்பாற்றுங்கள் எங்களை காப்பாற்றுங்கள் இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் ஓவரால் தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறரை லட்சம் பேர் இந்த ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணியிருக்காங்க அது இல்லாமல் இப்போ லாஸ்ட் பத்து நாளில் சென்னையில் இருக்க மூன்று லட்சம் பேர் இந்த ஆப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கதா ஒரு தகவல் வெளியாக இருக்குது சரிங்களா இந்தியாவின் பல்கலைக்கழகங்கள் அதாவது இந்தியாவில் உள்ள பல்கலைக்கழகம் மொத்தம் எடுத்துனு பார்த்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி இருபது பல்கலைக்கழகம் இருக்குது ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் தொள்ளாயிரத்தி இருபது பல்கலைக்கழகம் இருக்குது பல்கலைக்கழகங்கள் வந்து நம்ம நாலு வகையாக பிரிக்கலாம் அதாவது மாநில பல்கலைக்கழகம் தனியார் பல்கலைக்கழகம் நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம் மத்திய பல்கலைக்கழகம் சரிங்களா இதில் வந்து மாநில பல்கலைக்கழகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி நாலு இருக்குது தனியார் பல்கலைக்கழகம் முந்நூற்றி நாற்பது இருக்குது நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம் வந்து டீம்டு யூனிவர்சிட்டி சரிங்களா டீம்டு யூனிவர்சிட்டி வந்து நூற்றி இருபத்தி ஆறு இருக்குது மத்திய பல்கலைக்கழகங்கள் வந்து ஐம்பது இருக்குது இந்த மத்திய பல்கலைக்கழகங்கள் ஐம்பதில் வந்து ரெண்டு வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்குது அதாவது திருவாரூரில் ஒன்றும் சென்னையில் ஒன்றும் இருக்குது சரிங்களா திருவாரூரில் ஒரு பல்கலைக்கழகமும் சென்னையில் உள்ள ஒரு பல்கலைக்கழகம் ஆக ரெண்டு வந்து மத்திய பல்கலைக்கழகங்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்குது அது மாதிரி பழங்குடி மக்கள் ஆய்வு பல்கலைக்கழகம் பழங்குடி மக்கள் ஆய்வு பல்கலைக்கழகம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு டு எட்டு டூரேஷனில் மத்திய பிரதேசத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி ஏழு டு எட்டில் பழங்குடிகள் மக்கள் ஆய்வு பல்கலைக்கழகம் வந்து மத்திய பிரதேசத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு பல்கலைக்கழகங்கள் மதங்களோட பேரை கொண்டிருக்கும் அது என்ன பல்கலைக்கழகம்னு பார்க்கலாம் வாரணாசி இந்து பல்கலைக்கழகம் வாரணாசி இந்து பல்கலைக்கழகம் இந்த பல்கலைக்கழகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டது இது யாரோட முயற்சினாலும் பார்த்தீங்கன்னா அன்னி பசன்ட் மற்றும் மதன் மோகன் மாளவியா அன்னி பசன்ட் மற்றும் மதன் மோகன் மாளவியா முயற்சினால தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் வாரணாசி இந்து பல்கலைக்கழகம் உருவாச்சு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் அலிகார் முஸ்லீம் பல்கலைக்கழகம் அலிகார் முஸ்லீம் பல்கலைக்கழகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாமியா மில்லியா இஸ்லாமிய பல்கலைக்கழகம் ஜாமியா மில்லியா இஸ்லாமிய பல்கலைக்கழகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் உருவாக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொழிக்கான மூன்று பல்கலைக்கழகம் அதாவது
சமீபத்தில் தமிழ் இருக்கைக்காக தமிழ்நாடு ஒரு கோடி நிதியுதவி செய்த பல்கலைக்கழகம் எது சமீபத்தில் தமிழ் இருக்கைக்காக தமிழ்நாடு ஒரு கோடி நிதியுதவி செய்த பல்கலைக்கழகம் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்காவில் டெக்ஸாஸ் மாகாணத்தில் இருக்க ஹூஸ்டன் பல்கலைக்கழகம் ஹூஸ்டன் பல்கலைக்கழகம் இது அமெரிக்காவில் உள்ள டெக்ஸாஸ் மாகாணத்தில் இருக்கு இந்த பல்கலைக்கழகம் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்ட பல்கலைக்கழகம் தான் இது டெக்ஸாஸ் மாகாணத்திலேயே மிகப்பெரிய பல்கலைக்கழகம் எதுன்னு கேட்டாங்கனால இந்த பல்கலைக்கழகம் தான் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இருக்கை வாங்கிறதுக்கு பதினைந்து கோடி கேட்டாங்க ஆனால் நம்ம தமிழ்நாடு வந்து பேசி ஏழு கோடியாக மாற்றிருக்காங்க அதில் ஒரு பங்காக தான் இப்போ ஒரு கோடி நிதி உதவி கொடுத்துருக்காங்க இந்த வெளி வெளிநாட்டில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்களில் தமிழ் இருக்கை வாங்கணும்னு சொல்லி நம்ம முதல்வர் எடப்பாடி எப்போ வந்து சொன்னார்னு பார்த்திங்கன்னா ஜூன் இருபத்தெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜூன் இருபத்தெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் விதியன் நூற்றி பத்தின் கீழே தான் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் எடப்பாடி வந்து சொல்லியிருக்காங்க அது மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தமிழ் இருக்கைக்காக வருஷம் வருஷம் அஞ்சு கோடி நிதி ஒதுக்க போகிறதாக சொல்லியிருக்காங்க வருஷம் வருஷம் அஞ்சு கோடி நிதி ஒதுக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஹூஸ்டன் யூனிவர்சிட்டி இல்லாமல் லண்டனில் இருக்க ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி தென்னாப்பிரிக்காவில் இருக்க ஜோஹன்ஸ்பர்க் யூனிவர்சிட்டி மலேசியாவில் இருக்க மலையா யூனிவர்சிட்டி இலங்கையில் இருக்க யாழ்ப்பாண யூனிவர்சிட்டி இந்த நான்கு யூனிவர்சிட்டிலையும் தமிழ் இருக்கை வாங்க போகிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க எங்கு நடைபெற்ற பேட்மிண்டன் போட்டியில் இந்தியாவின் வீராங்கனை லக்ஷயா சென் தனது ஐந்தாவது பட்டத்தை பெற்றார் எங்கு நடைபெற்ற பேட்மிண்டன் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை லக்ஷயா சென் தனது ஐந்தாவது பட்டத்தை பெற்றார்னு பார்த்தீங்கன்னா வங்கதேசம் வங்கதேசத்தில் நடைபெற்ற பேட்மிண்டன் போட்டியில் தான் இந்திய வீராங்கனை லக்ஷயா சென் அவங்களோட ஐந்தாவது பட்டத்தை பெற்றிருக்காங்க உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் நடைபெற்ற இடம் எது உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் நடைபெற்ற இடம் சீனா இதில் சாம்பியன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானை சேர்ந்த மொமோட்டா மொமாட்டாங்கிறவர் தான் இந்த உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப்பில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருக்காங்க இது இவர் பெற பதினோராவது பட்டம் இந்த போட்டி வந்து சீனாவில் நடைபெற்றது ஒரு நாள் கிரிக்கெட்டில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட முறை ஹாட்ரிக் விக்கெட் வீழ்த்திய முதல் இந்தியர் யார் ஒரு நாள் கிரிக்கெட்டில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட முறை ஹாட்ரிக் விக்கெட் வீழ்த்திய முதல் இந்தியர் யார்னு பார்த்திங்கன்னா குல்தீப் யாதவ் குல்தீப் யாதவ் அதுக்கப்புறம் நியூஸ் பேப்பரில் வந்து ரெண்டு அரசியல் பற்றி கொடுத்துருந்தாங்க அதாவது ரெண்டு அரசியல் தலைவர் பற்றி கொடுத்துருந்தாங்க மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் வந்து மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் அது மாதிரி தேசிய மகளிர் ஆணைய தலைவராக இருக்கவங்க ரேகா சர்மா தேசிய மகளிர் ஆணைய தலைவராக இருக்கவங்க ரேகா சர்மா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் பயன்படுத்தும் நீங்கள் மறந்தாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பிள் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்